Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tuliyonayo siku huu. Mpambano dhidi ya kampuni kubwa ya mafuta wajane kutoka Nigeria wadai Shell ilishiriki kwa nyonga wa umezao kampuni hiyo ya kana kuhusika. Democrats na Republicans nchini Marekani wafikia mwafaka kugharamia huduma za usalama mpakani kwa matumaini ya kuepusha kufungwa kwa shughuli za serikali kwa mara ya pili. Wiki nne tangu shambulio lililoua watu 21 jijini Nairobi utaona BBC ilivyoonyesha nini hasa kilichokea katika saa hizo 19. Na michezoni Simba wangata na kuuma. Jiji la Dar es Salaam latetemeka kwa shangwe huku Simba wakiwakomoa wageni wao al ahli katika mechi ya makundi klabu bingwa Afrika. Jambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Kesi ya madai imeanza The Hague nchini Uholanzi imefunguliwa na wanaharakati kutoka eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta nchini Nigeria la Ogoniland dhidi ya kampuni ya mafuta yenye makazi yake Hague Uholanzi ya Royal Dutch Shell. Kampuni hii inatuhumiwa kula njama za kuwanyonga watu tisa wa ugoni wakati wa utawala wa kijeshi nchini Nigeria mwaka 95. Wajani wanne wanaishtaki Shell wakidai fidia na kuombwa msamaha. Shell inakanusha madai yao ikisema haijawahi kula njama na mamlaka za Nigeria. Sawadi Machibia ametuandalia ta Hawa ndio wanawake walioamua kupambana na kampuni kubwa ya mafuta kimataifa. Esther Kiobel amewaambia majaji anaishtaki Shell si kwa sababu ya fedha lakini anataka kupata haki kwa ajili yake na watu wake. Nimeambia mahakama mume wangu alikuwa ni mtu wa aina gani? Na nikawaambia kuwa nataka haki itendeke. Nataka jina lake lisafishwe afutiwe mashtaka kwa sababu hawakufanya makosa yoyote na nimeifahamisha mahakama kuwa haikuwa kesi rasmi ilikuwa ni mahakama ya mfukoni. Tutadai haki yetu kwa amani bila ghasia na tutashinda. Dr. Barinem Kiobel na mwandishi wa vitabu Ken Sarowiwa ni miongoni mwa maelfu ya Nigeria waliopinga uharibifu wa mazingira uliosababishwa na uzalishaji wa mafuta katika eneo la Ogoniland nchini Nigeria. Wao na wanaharakati wengine saba walinyongwa na serikali ya kijeshi wakati huo baada ya kile shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International kuelezea kuwa ilikuwa ni kesi ya kinafiki na ya uongo. Kundi hili likaja kujulikana kama Ogoni 9 na vifo vyao vikaibua hasira na kilio kikubwa kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Na kesi hii bado inabakia kwa moja ya kesi zenye hisia kali na tete zaidi nchini Nigeria. Hata hivyo Shell, shirika la mafuta la Kiholanzi lilikanusha kufanya makosa yoyote likisema halijawahi kula njama na mamlaka za Nigeria au kuchochea vitendo vya vyote vya ghasia. Well, what happened in 1995 is truly true. Kilichotokea mwaka 1995 ilikuwa ni janga. Inasikitisha sana sana na sisi kutoka Shell tunahisi uchungu wa wajane hawa si rahisi. Na mimi pia natoka Niger Delta na ninaishi na ukweli huo kila siku na naweza kukuambia kuwa imeathiri vibaya watu wengi sana. Ukweli ni kwamba Shell haihusiki na kilichotokea. Madai ya wajane hawa ni kuwa kampuni ya Shell ilikula njama katika vifo vya waume zao na watu wengine saba wakati ilipounga mkono serikali ya kijeshi wakati huo katika ukandamizaji wao dhidi ya wanaharakati. Ogoniland lililoko jimbo la Niger Delta kwa muda mrefu imekumbwa na uchafuzi wa mazingira likilaumu uzalishaji wa mafuta eneo hilo. Huenda ikachukua miezi kadhaa kabla ya majaji wa The Hague hawajarudi kutoa hukumu yao. Zawadi Machibia BBC na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu Mahakama ya mjini New York imempata na hatia makosa yote kumi ya kufanya magendo kusafirisha dawa za kulevya mfanyabiashara wa Mexico El Chapo yani uh, Guzman alikamatwa mwezi Januari mwaka 2016 baada ya kukimbia kutoka gerezani kupitia njia chini kwa chini miezi mitano ya awali 
katika mahojiano na BBC rais wa Venezuela Nicolas Maduro amesema serikali ya rais Trump ni ya kibaguzi sana na kuishtumu Marekani kwa kujaribu kuiteka nchi yake. Pia rais Maduro amedai kwamba utawala wa Trump unajifanya kama Venezuela kuna janga la kibinadamu ili pate kujiingiza kijeshi. Amekanusha kwamba wana Venezuela wananja wakati huo huo mjini Caracas umma tumekusanyika katika mkutano wa vijana wanamuunga mkono mpinzani wa bwana Maduro Juan Guaido. Polisi wa nchini Uturuki wameamrisha kukamatwa kwa zaidi ya watu elfu moja wanaotuhumiwa kuwa na ushirikiano na mwanazuoni wa Kiislamu anayeishi Marekani Fethullah Gulen serikali ya Uturuki na mshtumu kwa kupanga jaribio la mapinduzi yaliyoshindikana mwaka 2016 Polisi nchini Kenya imethibitisha kwamba mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu alikuwa hajulikani aliko Catherine Mwadha amepatikana amekufa. Msemaji wa polisi amesema mwili wake uligunduliwa katika jengo kuu la kuhifadhi maiti mjini Nairobi. Caroline Mwadha alikuwa akifanya kazi katika shirika linalosajili maovu yanayofanywa na polisi wa Kenya yakiwemo mauaji. Bado haijulikani amekufa vipi japo polisi wanadai huenda alikuwa akijaribu kutoa mimba ambao mchakato haukwenda sawa. Wapatanishi wa chama cha Democrat na Republican mjini Washington wanasema wamefikia mapatano kimsingi kugharamia huduma za usalama mpakani ambapo wanatumai makubaliano hayo yataipusha kufungwa kwa mara ya pili kwa shughuli za serikali. Haijulikani wazi kama Rais Trump atakubaliana na mwafaka huo lakini katika mkutano mmoja hadhara huko El Paso jana usiku alikazana kusema kwamba ukuta utajengwa. Chama Omar Matata anatuarifu zaidi. Kauli mbiu ilikuwa jenga ukuta sasa imebadilika na kuwamaliza kujenga ukuta. Rais anajua sana kuwa wafuasi wake wanahitaji kuona maendeleo kutokana na ahadi yake kubwa kabisa lakini hakukuwepo mabadiliko katika maelezo mengine muhimu ya ujumbe wake kuhusu uhalifu na wahamiaji wasio halali Katika muda wa miaka miwili peke yake maafisa wa uhamiaji wamewakamata watu sikiliza idadi yao hii wahamiaji wa alifu 266000 ikiwa pamoja na wale waliopatikana na hatia ya kufanya mashambulio karibu laki moja. Maneno mengine ya ujumbe yaliyobakia kama ilivyokuwa ni shambulio la siku zote dhidi ya vyombo vya habari. Hapo ndipo penye njama pamoja na wajumbe wa chama cha Democrat na pamoja na urusi na wengineo na ke bado kuna njama pia baina ya wajumbe wa Democrats na habari za kugushi hapa hapa. Wakati hotuba yake mpigaji picha wa BBC alishambuliwa na mtu mmoja aliyefika kwenye eneo la vyombo vya habari akitukana matusi. Right. Muda baadaye rais alielekea kukiri kile kilichotokea. Kwenye mkutano mmoja wa hadhara umbali wa kilomita moja, mtu mmoja awezaye kugombea urais na apendwae sana na wajumbe wa Democrat alimshambulia sana rais juu ya swala la ujenzi wa ukuta. Here. Hapa ni katika mji mojawapo salama kabisa nchini Marekani. Salama sio kwa sababu ya kuta bali hata bila kuta. Mjini Washington wapatanishi walisema walifikia makubaliano ya kujaribia ili kuepuka ufungaji mwingine wa serikali wa huduma siku ya Ijumaa ijayo. Lakini taarifa zinasema kiasi cha fedha hakikaribii kile kiasi cha fedha alichokitaka rais kujengea ukuta. Hotuba hii ilielezewa kuwa ni hotuba inayohusu ujenzi wa ukuta lakini ilikuwa sana kuhusu mwanzo wa kampeni ijayo ya uchaguzi wa rais. Na kama basi mkutano wa hadhara wa hapo jana ni kiashirio chochote kile, basi mkutano huo utakuwa wa kuwagawanya watu na wa ugomvi kama ulivyokuwa mkutano wa mwisho. Chama Omari Matata BBC. Hii ni dira dunia. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Zuhra Yunus habari kuu usiku huu Wajani wanne wa asili ya Ugoni ambao waumezao waliuawa nchini Nigeria mwaka 95 wameishtaki kampuni ya mafuta ya Shell kwa tuhuma za kuwanyonga watu tisa wa Ugoni wakati wa utawala wa kijeshi nchini Nigeria Shell inakanusha madai hayo Wapatanishi wa chama cha Democrat na Republican mjini Washington wanasema wamefikia mapatano ya kimsingi kugharamia huduma za usalama mpakani hata hivyo inategemea kama bunge litaidhinisha Tarehe 15 Januari wiki nne zilizopita watu ishirini na moja liuawa katika shambulio lililofanyika kwenye hoteli moja kifahari mjini Nairobi nchini Kenya. Mashambulio yaliendelea kwa muda wa saa 19. Lakini nini hasa kilitokea? Kwa kutumia mfumo wa 3D tunakupa taswira ya jinsi mambo yalivyokuwa wakati wa shambulio hilo. Hii hapa taarifa maalum ya waziri Hamsi.
Ni shambulio la kigaidi. Ni mlipuko huo. Tunasikia milio ya risasi sasa. Watu wawili wana silaha. Mmoja amevalia kofia, anafiatua risasi upande wa mgahawa. Walianza upande wa nje na kuingia ndani wakifiatua risasi. Mlipuko wa pili watu wakaanza kukimbia. Hofu kufuatia shambulio katika mji mkuu wa Kenya Nairobi ilichukua saa 19 kabla rais kutangaza kuwa watu 21 wameuawa katika shambulio kwenye hoteli ya kifahari na jumba lenye ofisi. Nini hasa kilitokea wakati huo? Kwa kutumia mfumo wa 3D tunakujengea taswira ya jinsi mambo yalivyokuwa pamoja na wale walioponea shambulio hilo. Tunakupa picha ya iliyotokea siku ya Januari tarehe 15 kuanzia muda ule shambulio lilipoanza hadi maafisa wa usalama walipofika kukabiliana na hali hiyo na pia kuokoa maisha ya mamia ya watu. Hili ni eneo la Fortin Riverside, ni moja kati ya maeneo ya kifahari ya biashara Afrika Mashariki. Kwenye jumba hili kuna hoteli ya nyota tano ya Dusi D2 iliyozungukwa na migahawa, mabenki na ofisi za makampuni makubwa. Ni saa tisa na dakika 28 siku ya shambulio na muda wa pilka pilka za chakula cha mchana uko kingoni katika mgahawa wa Secret Garden. Mwanamume mmoja anasogea karibu na mgahawa huo akizungumza kwa sauti kwenye simu. Uko wapi? Aliteta kwa lugha ya Kiswahili. Muda mfupi baadaye anajilipua. Mlipuko huu ndio wa kwanza katika mfululizo wa mashambulio. Wakati huo huo watu wanne wenye silaha wanaingia kupitia lango kuu. Polisi wanasema magaidi walitoka nje ya gari baada ya maafisa wawili kuwafiatulia risasi. Wakielekea mbele washambuliaji wanarusha maguruneti na kuteketeza moto magari matatu yaliyokuwa yamegeshwa. Mlipuko wa pili katika eneo tofauti ni kwa lengo la kuleta mtafaruku. Wakiwa wamevalia mavazi meusi wamebeba bunduki za kisasa na risasi nyingi. Washambuliaji wamejiandaa wanajigawa katika makundi mawili na kuanza kwenda kwenye jengo lenye ofisi. Taarifa za shambulio zinaanza kusambaa. Washambuliaji wanaelekea kwenye orofa ya juu ya jengo la ofisi wakifiatua risasi na kurusha maguruneti. Wawili wanaenda nyuma ya jengo. Miili ya watu watano ilipatikana katika mgahawa wa Secret Garden. Watu wakaanza kukimbia kutoka kwenye jengo hili. Wale waliojikuta katika mazingira haya wakalazimika kuwasaidia wenzao kufika maeneo salama. Ndani ya muda wa dakika kumi tangu kuanza kwa shambulio maafisa wa usalama walifika kwenye eneo hili. Wengine hapa ni maafisa wa kikosi maalum cha polisi cha kupambana na matukio nchini Kenya. Baadhi ya raia wanaomiliki silaha pia wakaingia katika operesheni kusaidia maafisa wa usalama. Waaguzi na maafisa wa matibabu wanaanza kuwapa huduma ya kwanza wale waliojeruhiwa na kuwapeleka wengine hospitalini. Magaidi wanafika pembezoni mwa jumba hili. Watu wengi wamekimbia kutoka jumba lenye ofisi lakini kuna takriban watu 17 wamekwama ndani. Washambuliaji wanaenda orofa moja hadi nyingine wakijitambulisha kama wapiganaji wa kundi la kigaidi la Al-Shabab na kuwaua watu sita. Alafu wanakwenda kwenye hoteli ya nyota tano ya Dusit, wateja wengi wamejificha kwenye vyumba vyao. Tulikuwa tukisikia mlio wa risasi na mlipuko. Kwa hiyo nilisukuma godoro mbele, nilijificha sehemu yenye mwanya na nikaweka mto juu yangu alafu ali alikuwa amejificha ndani ya kabati wengi wetu tulikuwa tumejificha nyuma ya pasia tulisubiri kwa saa moja na nusu hatukuwa na la kufanya isipokuwa kumuomba Mungu tu kundi la kigaidi la alshabab lilikiri kuhusika na shambulio hili ni kundi hilo hilo lililohusika na shambulio la jumba la Westgate mjini Nairobi mwaka 2013 ambapo watu 67 waliuawa Shambulio hilo liliendelea kwa muda wa siku nne na maafisa wa usalama walilaumiwa kwa kutokuwa na ushirikiano katika kukabiliana na tukio zima. Lakini katika tukio la Fortin Riverside watu wengi waliokolewa kutoka kwa jengo lenye ofisi huku magaidi wakibaki ndani ya hoteli ya Dusit na sehemu nyingine ya jengo ikabaki kuwa eneo la makabiliano. The complex basically has I think Hili jumba lina majengo matano. 
kwa hiyo niko kwenye roshani ya ghorofa ya saba. mkabala na mimi takriban mita sitini hivi na una watu sikujua ni nani hadi alipoanza kunifuatulia risasi until, until giza limeingia Inspector General wa polisi nchini Kenya anasema kutokana na juhudi za maafisa sasa orofa sita kati ya saba za dosit ziko salama. Maafisa wa polisi wanawasiliana na baadhi ya wale ambao wamekwama ndani ya jengo. Serikali inatangaza kuwa majengo yote yako salama sasa, lakini kauli ya wale waliokuwa ndani inatilia shaka taarifa hii. The lights went off. I think Kazi lizima dakika chache kabla ya saa 6 usiku. Na hapo tukaambiana. Hii ni dalili kuwa hakuna mtu anayekuja. Lakini milioni risasi na milipuko ilisikika usiku kucha huku watu wengi wakiwa bado wamekuwa mandani, bado wakiwa kwenye giza, wakiwa na matumaini kwamba wataokolewa. Watu kadhaa bado waliendelea kukimbia kutoka kwenye eneo hili usiku. Polisi wametuthibitishia kuwa makabiliano yaliendelea usiku kucha na washambuliaji waliuawa kufikia saa mbili asubuhi. Saa mbili baadaye Rais wa Kenya anatangaza kuwa operesheni imefikia kikomo na kuwa watu zaidi ya saba waliokolewa kutoka kwenye jumba hilo. Kwa wakenya wengi swali si namna ambavyo serikali inavyokabiliana na mashambulio kama haya bali ni kwa njia gani inaweza kuhakikisha tukio kama hili halitokei kabisa. Hii ni dira dunia. <laughs> Karibu tena katika dira dunia moja kwa moja da Yusuf kwa taarifa za michezo. Asante Zuhra Shangwe na Ndiremo zimelia leo katika jiji la Dar es Salaam baada ya Simba kuweza kulipiza kisasi kwa al-Ahli kwa kuwachapa bao moja kwa bila uwanja wa taifa. Bao la pekee katika mechi hiyo ilitoka kwa Medica Gere aliyepokea pasi safi kutoka kwa John Bosco kunako dakika 65. Al-Ahli walikuja huko kifua juu baada ya kuwachabanga Simba nchini Misri mechi yao ya kwanza mabao matano kwa bila lakini walipigwa na butwa walipokuta ukuta umejengwa katika wavu wa Simba kwa nyuma fursa hata ya kubisha hodi. Mashabiki waliojitokeza kwa wingi zaidi kushuhudia mtanange wa leo waliimba katika barabara za jiji jioni nzima huku wengine wakielezea furaha yao kulipiziwa kisasi. Hao watu walifunga goli tano kwao tano bila. Walivukuja huku wakajua kwamba watakuja tena wa kutupiga tena goli tano bila leo. Lakini tumebadilisha matokeo. Tumepata goli moja na pointi tatu kinachotakiwa katika mashindano haya ni pointi wala si idadi ya magoli. Kwa hiyo mimi nafuraha moyoni na hata watoto wangu wanajua nyumbani sasa nimeshatumia message kwamba tunafuraha. Na mkulikuwa na mechi saba leo za klabu bingwa Afrika na tayari mbili zimekamilika. Esperance ya Tunisia iliwacharaza Orlando Pirates wa Afrika Kusini mabao mawili kwa nunge na hivyo ina maana wamevuka kwa alama tatu zaidi kuongoza kundi lao B. Mechi zingine zinazochangamkiwa ni Asic Mimosas ya Ivory Coast wanaopambana na Mamelodi Sundowns wa Afrika Kusini na pia klabu Afrika ya Tunisia wanapepetana na TP Mazembe wa Congo. Horoya kutoka gini wameelekeana na Platinum FC ya Zimbabwe na mechi zingine mbili ni hapo baadaye. Na mtuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu ilikuwa tunafuatilia mechi hiyo ya Simba na Al-Ahli Elias Kaponko yeye anasema kwamba Simba leo imetutoa kimasomaso wa Tanzania ujumbe wake Abdul Karim Sadik anasema hakuna kukata tamaa siku zote katika maisha na vivyo hivyo kwenye mpira Shadra Christopher yeye anasema kwamba Simba hawamwachi mtu salama na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Twitter na mabingwa wa Afrika Uganda wa netball wanajiandaa kwa kombe la dunia baada ya mwaka huu mjini Liverpool hapa Uingereza. Anaongoza kikosi hicho cha Shikrens ni nahodha Peace Proskovia ambaye kwa sasa anachezea klabu ya Sunshine Coast nchini Australia katika ligi ya kwanza ya netball. Kabla ya hapo alikuwa akichezea England kwa miaka minne lakini alilazimika kupigana na utamaduni duni ikiwemo ndoa ya mapema ili kufikia aliko. Netball made me mchezo wa netball ndio umenijenga mimi. Nadhani inafanya vyema zaidi katika pressure na mpambano mkali. <laughs> well, I am playing. Ninapocheza netball huo ndio wakati najivunia zaidi maisha hapa duniani kwa sababu naona tabasamu za watu zinanisunguka. Naona watu wakinifurahia. Na ndivyo ilivyo. This is what it is.
I was able to go to school. Nimeweza kwenda shuleni nikasoma mpaka nikapata shahada. Jambo lingine ambalo nitiboli imenifanyia katika maisha yangu ni kunitoa kijijini, jambo ambalo lisingewezekana. Sikuolewa utotoni na nimeishi kushuhudia ndoto zangu za maisha zikitimia. Ni jambo kubwa ambalo netiboli imefanya katika maisha yangu. Nimewaona wenzangu wengi wakiteseka kwa sababu waliolewa utotoni. Ni kwa sababu nilitaka kuleta tofauti katika jamii na nilitaka watu wafahamu hawa wasichana sharti wapewe nafasi kufuata ndoto zao. Na kwa sababu hiyo ilinibidi niende mjini na kucheza kwa viwango vya juu. Kilicho ni sukuma kutaka kucheza viwango vya juu ni kwamba bado nadhirisha jamii kuwa wasichana wanapokuwa na vipaji ni vyema wawezeshwe kufuata ndoto zao na kwamba kipaji kinaweza kuwasaidia kufanikisha jambo lolote maishani. Naam, ni hapa katika mchezo. Nzuri. Shukran Dayo Yusuf na sasa tuelekee China ilipopiga marufuku wagizaji wa bidhaa zinazoweza kuchakatwa mwaka jana. Mataifa mengi ya Magharibi yalipata changamoto kukabiliana na mabilioni ya tani za kartasi zilizotumika. Lakini nchi moja imenufaika na uamuzi huo na ni India. Katika jimbo la Gujarat, sekta ya uchakataji imefufuka baada ya kufifia. Maria Mdodo Abdalla anatuarifu. Mizigo ya makaratasi taka kutoka nchi za magharibi iko hapa. Shehena hii ndiyo inawasili kutoka Ubelgiji. Matumizi ya karatasi nchini India ni takriban tani milioni nane. Zaidi ya asilimia sitini ya makaratasi hayo hutokana na kuchakata makaratasi ya zamani. Lakini matumizi ni makubwa kuliko bidhaa zenyewe. Naweza kusema marufuku ya China inaisaidia India. Hatua ya China bila shaka itaziba pengo la makaratasi India. Huku uchumi wa India ukiwa unakuwa kwa kasi, matumizi ya karatasi yanaongezeka kwa kasi ya zaidi ya asilimia nane kwa mwaka. Makaratasi yanatumika kutengeneza vitabu, magazeti na maboksi ya kufungia bidhaa. Ukosefu wa makaratasi taka ya kutosha ulisababisha kupanda kwa bei na hivyo kusababisha robo ya viwanda vya kuchakatua kufungwa. Lakini sasa huku uagizaji wa makaratasi kutoka nje ukiongezeka bei ya karatasi taka imeshuka na viwanda vingi vimerejea kufanya kazi. India iliagiza karibu tani milioni moja na nusu ya karatasi taka kutoka umoja Ulaya katika miezi sita ya kwanza mwaka jana. Hiyo ni asilimia mia mbili zaidi ya shehena iliyoagizwa katika kipindi kama hicho mwaka uliotangulia. Since the Indian industry is already gasping for paper, kwa kuwa viwanda vya India vinahitaji sana makaratasi, sioni tukizuia uagizaji hivi karibuni. Na yoyote anayetaka kuagiza lazima afuate kanuni zinazotakiwa. Naamini ni kanuni ngumu. Hii yote inategemea uchumi. Uagizaji wa makaratasi taka kutoka nje utaendelea ikiwa sekta ya viwanda itaendelea kukua na kuleta mahitaji ya mali ghafi. Mariam Dodo Abdullah BBC Na basi itabidi tukome hapa mda wetu umemalizika nicho Dayo Yusuf Mimi ni Zuhra Yunus mlale unono Na baada tu